ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിസിനസ് റെസിപ്പിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റെസിപ്പീസും അതുപോലെ മോള കൂടെയുള്ള എൻ്റെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണെന്നുമാണ് കാണിക്കുന്നത് അഞ്ചേകാൽ ആയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റിട്ടുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സുബഹി നമസ്കാരം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കലാണ് വെറും വയറ്റിൽ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കാറുണ്ട് അതെൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രേയർ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഖുറാൻ പാരായണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര തിരക്കാണെങ്കിലും ഈ ഖുറാൻ പാരത്തിനൊക്കെ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ട് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി വയ്ക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇടയ്ക്ക് എനിക്ക് വിട്ടു പോകാറുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്ത് സാധനങ്ങൾ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് തലേന്ന് രാത്രി മീനിന് കായം തെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാല് അതൊക്കെ പുറത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് പിന്നെ ചെറുപയർ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ വൻപയർ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓലനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ തലേന്ന് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദോശയ്ക്ക് വേണ്ടി മാവ് അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദോശ ഇടാനാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ പൊളിച്ച് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ തലേന്ന് തന്നെ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മീൻകറിയൊക്കെ തലേന്ന് വെക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ചോറിന് വെള്ളം വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോറിൻ്റെ അരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല വേവ് ഉള്ളതാണ് കുറുവയല്ലേ വെള്ളക്കുറുവയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ട് ചോറിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം ആ വെള്ളം കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അരി കഴുകാറുള്ളത് അതിനുശേഷം അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചോറ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് കേട്ടോ വേവിക്കാറുള്ളത് എനിക്ക് അതാണ് ഇഷ്ടമുള്ളത് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ വൻപയറും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചെറുപയറും വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാസ് പുതുതായിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നാല് അടുപ്പുള്ള ഗ്യാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് രാവിലെ പണികൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തീർക്കണം അപ്പോൾ നാല് ഗ്യാസ് അടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തീ പണികൾ തീരുമല്ലോ രണ്ടു പേര് ചെറുപയർ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓലനിലേക്കുള്ള വെള്ളരിയാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമുക്ക് തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എട്ടര മണിയാകുമ്പോൾ ഇക്കക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ച് പോകണം അപ്പോൾ അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും റെഡി ആക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓലൻ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓലനിലേക്കുള്ള വെള്ളരി അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കുമ്പളങ്ങ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ വെള്ളരി മാത്രമാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വെള്ളരി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എടുത്തു ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഓലനിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അതുപോലെ നമ്മൾ ചമ്മന്തിയൊക്കെ അരയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തേങ്ങ വേണം അപ്പോൾ തേങ്ങ ഞാൻ ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നനച്ചെടുത്താൽ തേങ്ങ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം തേങ്ങാവെള്ളം ഞാൻ കുടിക്കുകയാണ് ചിലർ തേങ്ങാവെള്ളം മുഖത്ത് തേക്കാറുണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളം കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അതിനുശേഷം ഞാൻ തേങ്ങ ചിരവി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നര മുറി തേങ്ങ ചിരവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചമ്മന്തിക്കും ഉപ്പേരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഓലനിലേക്കുള്ള പാ തേങ്ങാപ്പാലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ചമ്മന്തിയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും ഒരു ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചതച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ചമ്മന്തിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വേഗം വേഗം ചെയ്താൽ നമുക്ക് പിന്നെ നമുക്ക് അധികം പണികളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടോ ഈ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ വേഗം തന്നെ ചമ്മന്തിക്ക് അരച്ചു ഇനി നമുക്കിത് വറവിടാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് ഞാൻ അവസാനമാണ് ചെയ്യണത് ഇനി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്
അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ച് ചെറുപയറില്ലേ അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബാക്കി തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വേഗം പണികൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും വേഗം വേഗം രാവിലെ പണികൾ ചെയ്ത് തീർക്കും ഫുഡിൻ്റെത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തലേന്ന് കായം തേച്ച് വെച്ചിരുന്ന മീൻ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏഴ് മണി ഏഴേകാലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഞാനൊരു ചെറു ചെറിയ പഴം എടുത്ത് കഴിച്ചു കിട്ടോ അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണിയായപ്പോൾ പഴവും അതൊക്കെ കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോ ചോറ് നല്ലതായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചോറ് ഊറ്റി ഊറ്റാണ് പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ കറണ്ട് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന പണികൾ വേഗം വേഗം ചെയ്ത് തീർക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറണ്ട് ഇനി വൈകുന്നേരം വരലുണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഇവിടെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കറണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറിയിലേക്കുള്ള വറവിടുകയാണ് കടുകും എന്താ വറ്റൽ മുളകും അതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് എന്താ പറയുക വറവിട്ടു അപ്പോൾ അത് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ മുളക് മുളക് മീൻ മുളക് ഇട്ടത് തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മീൻ പൊരിച്ചിൻ്റെ പാത്രം അതൊക്കെ അപ്പപ്പം തന്നെ കഴുകി വെച്ചു കേട്ടോ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇനി വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും വേസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ പുറത്ത് ഫ്ലാറ്റിൽ വേറൊരു മുകളിലൊരു വേസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ വെക്കുക ചെയ്യുക അപ്പം ഇക്ക പോകുമ്പോൾ അത് എടുക്കും എടുക്കും കേട്ടോ ഞാൻ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ വേഗം ചായ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇക്കക്ക് ചായയൊക്കെ അധികം ചൂട് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഇക്ക എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്ക എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ദോശ ചൂടാൻ തുടങ്ങി കാരണം ചൂടോട് കൂടി ദോശ ഇങ്ങനെ നല്ല മുരുമുരാ ദോശയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നെയ്യൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല മൊരിഞ്ഞ് ദോശയാക്കി കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ദോശ ചുട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇക്ക ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം അപ്പം ഫിലു എഴുന്നേറ്റ് വന്നു കേട്ടോ ഫിലുവിന് ആരെങ്കിലും അടുത്തില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവൾ എഴുന്നേക്കും അങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റ് ഇതാ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യാനൊന്നും പോയില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ പണികളൊന്നും നടക്കില്ല പിന്നെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാൻ വേഗം ബാക്കിയുള്ള ദോശയൊക്കെ ചുട്ട് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇക്ക മാറ്റാൻ തുടങ്ങി ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എന്താ ടേ ടേബിൾ മേൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇക്ക ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വേഗം ഫുഡൊക്കെ ഒരുക്കി എടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിലുവിൻ്റെ ഒരു ശീലമാണ് ഇക്കൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് അവൾ വന്നിട്ട് എന്താ പറയുക ഇക്കൻ്റെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അതേസമയം നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആൾ ഭയങ്കര കരച്ചിലും ബഹളവും ഒക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അവളെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി അവളതിന് അങ്ങനെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വേഗം എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്കക്ക് ചോറ് കൊടുത്ത് വിടണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചോറും പാത്രത്തിലേക്ക് ഫുഡൊക്കെ വിളമ്പുകയാണ് അപ്പോൾ ഇക്കക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫുഡ് കിട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം കൊടുത്ത് വിട്ടില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവിടെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര പണിയാണ് മോളൊന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം ഫുഡൊക്കെ എപ്പോഴും രാവിലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി തന്നെ കൊടുക്കുക അവരെല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് പോയി മുകളിൽ വേസ്റ്റ് ഇടുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഇക്ക പോകുമ്പോൾ വേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പോകും അങ്ങനെയാണ് ഡെയിലി വേസ്റ്റ് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ കളയാറുള്ളത് അപ്പോൾ അവൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവളുടെ കസേരയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം അവൾക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വാരി കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും തിന്നു കേട്ടോ അങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നര ദോശ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കി ദോശ ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ അവൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കുറച്ച് ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട്
അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ കിച്ചൺ ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് വന്നു കേട്ടോ അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കിച്ചൺ ഫുള്ള് വൃത്തിയാക്കണം ഇനി ഞാൻ കിച്ചണിലേക്ക് കയറില്ല കേട്ടോ ഇനി കിച്ചണിലേക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാനും പിന്നെ വൈകുന്നേരം ചായ ഉണ്ടാക്കാനും കയറുള്ളൂ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ കിച്ചണിലേക്ക് എപ്പോഴും കിച്ചണിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഫുൾ ടൈം കിച്ചൺ കിച്ചണിലേക്ക് കയറുക പണി കഴിക്കുക ഇറങ്ങുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചിലരുണ്ടാവുമല്ലേ ഇത് നേരം കിച്ചണിൽ ഇങ്ങനെ പണിയെടുത്തോണ്ടിരിക്കും ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ കയറി അങ്ങനെ എനിക്ക് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രാവിലെ രാത്രി തന്നെ പരിപാടി രാവിലെ തന്നെ പരിപാടികളൊക്കെ തീർക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ കിച്ചൻ്റെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പരിപാടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഇവർ കിടന്ന ബെഡ്ഷീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ച് വരിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക എടുത്ത് വെക്കാണ്ട് പിന്നെ കുറേ തുണികൾ മടക്കി വെക്കാനുണ്ട് രണ്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴാണ് തീരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഡ്രസ്സൊക്കെ മടക്കി വെക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫിലൂസ് എല്ലാത്തിനും എൻ്റെ പുറകെ വാലത്തും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ എന്നിട്ട് മടക്കി വെക്കുന്ന തുണി എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് വെക്കും പിന്നെ അതെടുത്ത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വെക്കും അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവൾ ഒരു ഇതാണ് അങ്ങനെ തിരുമ്പാനുള്ള തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് സെപ്പറേറ്റാക്കി വെച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഇനി തിരുമ്പാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ മെഷീനിലാണ് കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാനിട്ട് അപ്പം പുറത്ത് വാഷിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിലത്ത് വെള്ളം ഊറ്റിയാൽ പിന്നെ ഇതാവും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേഗം അന്ന എന്താ അടിച്ചു വാരി വിവിധ പണികൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാനിട്ടിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ റിലാക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൊബൈൽ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് പത്തേകാല ആയപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിലുവിനെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഫിലുവിന് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ദിവസം എണ്ണ തേപ്പിക്കും അപ്പം അതൊരു ശീലമാണ് കേട്ടോ എപ്പോഴും കുട്ടികളെ എണ്ണ തേപ്പിക്കുന്നതും നല്ലൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അങ്ങനെ എണ്ണ തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ടത്തൈരാണ് കേട്ടോ അധികം പുളിയില്ലാത്ത നല്ല കട്ടത്തൈര് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തൈരാണ് അപ്പോൾ അത് അവൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പം അത് കൊടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് അവളോ ഒന്നും ഉപ്പില്ല ഉപ്പില്ല എന്നോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഉപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തു കാര്യമായത് കൊണ്ട് അത് ഐസ്ക്രീം ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് തൈര തൈര അറിയാം കേട്ടോ ഐസ്ക്രീം ഇപ്പോൾ പറ്റിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തൊന്നുമില്ല തൈ എന്നാലും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഐസ്ക്രീം എന്നാൽ തൈരല്ലേ എന്ന് വയ്ക്കും അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ട് അവൾ ഇതാ തൈര് കൂ മൊത്തം എടുത്തിട്ട് ടേബിൾ മേൽ മൊത്തം തേച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം തൈര് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ ബാക്കി വന്ന തൈരാണ് അവൾ പുറത്ത് അതൊക്കെ തേച്ചത് അങ്ങനെ എന്താ പറയുക അവിടെ ഫുൾ തേച്ച് പിന്നെ അതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കലും മണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അവളെ കുളിപ്പിച്ചു കേട്ടോ കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കലും അവൾ ഒരിക്കലും ഒരുങ്ങാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഭയങ്കര വികൃതിയാണ് എന്താ ചെയ്യുക എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് വെക്കും പിന്നെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ പുറകെ തന്നെ പോകാനാണ് പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിക്കും ഇവളും കൂടെ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈഫ് പറ്റ ബോറായാനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാന്ന് വിചാരിക്കും അവളുള്ളത് കൊണ്ട് സമയം ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അവളെയും കൊണ്ട് പോയി അങ്ങനെ അവളെ ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടിരുത്തി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ കുസൃതി വികൃതിയൊക്കെ ഒപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഞാനത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്ന പൊടി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഞാൻ കൊടുത്തു അതിനകത്ത് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളമോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൊടുക്കും അത് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് അരിയും കടലയും എല്ലാം ചേർത്ത് അമ്മ പൊടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു നല്ലൊരു പോഷകാഹാരമാണ് അപ്പോൾ അത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആളെ കാണുന്നില്ല അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന ആളങ്ങോട്ട് പോകും അത് പന്ത് പുറത്തേക്ക് എറിയാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അതിന് ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്നതാണ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അവൾക്ക് ആ ജെട്ട് ഹെയർ കെയ്സ് കൊണ്ടിടണം അതെന്താണെന്ന് അറിയാം അവൾക്ക് അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ അവളെ ഒരു സെറ്റാക്കി ഞാനും കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ തിന്ന് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അടിച്ചു വരാണ് തുടച്ച് അടിച്ചു വരും വൃത്തിയാക്കുകയാ
ഇറക്കി കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഓറഞ്ച് കൈ കൊടുത്തു കേട്ടോ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഓറഞ്ച് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് ഇങ്ങനെ പൊളിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് കഴിക്കാൻ വലിയ ഇഷ്ടമൊന്നും അല്ല എന്നാലും കഴിക്കും കേട്ടോ പൊളിക്കാനാണ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് പിന്നെ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ വഴക്ക് പറയാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തായാലും തിന്നല്ലേ പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തിന്നുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ഞാനും അവളും കൂടി ഇരുന്ന് ഓറഞ്ച് കഴിച്ച് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്താ നമ്മുടെ മിഷീനിലിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ അലക്കി ആ സമയം കൊണ്ട് അലക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ എന്താ പറയുക അലക്കിയത് വിരിച്ചിടാണ് അപ്പം അലക്കുന്ന വിരിച്ചിടുന്ന സമയത്തും എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഓരോന്ന് ചെയ്ത് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു തരും ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ അവളാണ് എടുത്തു തരിക അപ്പം ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന ചീത്ത പറയും അവൾ ചെയ്തോളാമെന്ന് പറയും പിന്നെ ഞാൻ മിണ്ടാൻ പോകില്ലേ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടേ ചോദിക്കും അങ്ങനെ അവൾ ബക്കറ്റും എടുത്ത് പോവാണ് എന്ത് ബക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് ബക്കറ്റ് ആ പുറത്ത് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ കൊണ്ട് വെക്കണം അവൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയി ആ സമയം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കുളിച്ച് നമസ്കരിച്ച് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ അടുക്കളയിലേക്ക് കയറിയ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം അതാണ് എനിക്കതാണ് ഇഷ്ടം അല്ലാതെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് രാവിലത്തെ കുക്കിംഗ് പണികാടികൾ തീർക്കുക അതാണ് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയാണ് അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കാക്കേനെയും പൂച്ചനെയൊക്കെ കാണിച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും അതുപോലെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക് അങ്ങനെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ അയൽവാസി വന്നിട്ട് ഇതെന്താ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് അവരോട് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിരൂന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കാക്ക വരാത്തതിന് അവിടെ കാക്ക കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഫുഡ് കൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ കാക്ക വന്നു ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാക്കനെ കണ്ടപ്പോ അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫിലുവിന് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മണിക്കൂർ ഞാനും അവളും കൂടെ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവളെ ഉറക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ എൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് ടൈം ആണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്താ പറയുക സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പല ആൾക്കാരുടെയും വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊടുക്കലും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ പ്രഭാഷണമൊക്കെ കേൾക്കും കേട്ടോ കുറച്ച് ഇസ്ലാമിക് പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ അസർ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എഡിറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ എഡിറ്റിംഗ് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്നിനും സമയം കിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം ഇരുന്നത് ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും എന്തൊക്കെയാണ് ഒരുപാട് കാണിച്ചു തരുന്നില്ല എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഞാൻ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂവിയിലാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത് ഇയിലാണ് ഇ ഡ്രൈവിലാണ് എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ റിസ്നാസ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു വെക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് തന്നെ ഞാൻ ഇത്രയും ഇങ്ങനെ നാല് ഫോൾഡറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഡിറ്റിങ് പിന്നെ ഫൈനൽ കട്ട്സ് മേക്കിംഗ് വീഡിയോസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഷിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് എന്താ നോക്കാം ഡിഷ് ഫോട്ടോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതുവരെ എടുത്തിട്ടുള്ള തമ്പണേൽസ് ഫോട്ടോസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എഡിറ്റിങ് എഡിറ്റിങ്ങിൽ ഉള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെൻ്റെ ലോഗോ ആണ് കേട്ടോ ഒരു ആപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഏതാ ആപ്പ് എന്നൊന്നും എനിക്കിപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല അന്ന് ചെയ്തതായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ആ ആപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു കേട്ടോ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല റിസ്നാസ് റെസിപ്പീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതില്ലേ ആ സംഭവമാണ് ഇത് ഇത് ഞാൻ കൈൻ മാസ്റ്ററിൽ ഫോണിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് അപ്പം അത് രണ്ടും ഉണ്ട്
ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ ലോഗോൻ്റെ ഡിസൈൻ ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് റിസ്നാസ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉള്ള എൻ്റെ എന്താ പറയുക വാട്ടർ മാർക്കാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാട്ടർ മാർക്ക് പോലെയല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വെക്കാറാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതുണ്ട് പിന്നെ എൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ ഇൻട്രോ അതാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ അതും മ്യൂസിക്കും ആണ് ഉള്ളത് ഈ വീഡിയോസ് കയറ്റാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പൺ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോസും കണ്ട് നോക്കിയിട്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയിട്ട് അതിങ്ങനെ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് എല്ലാം പണിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എക്സ്പോർട്ട് കൊടുക്കും എക്സ്പോർട്ട് ഞാൻ ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലല്ല ചെയ്യാറുള്ളൊരു മീഡിയം ക്വാളിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് അങ്ങനെ സമയം ഒരു ആറര മണിയായി അപ്പം ഞാൻ മകരിപ്പൊക്കെ നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഡോറൊക്കെ അടയ്ക്കുകയാണ് അപ്പം ഇവിടെ നല്ല കൊതുക് ശല്യമൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഡോറൊക്കെ അടച്ചിടുകയാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ചായ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം അപ്പോൾ മാരി മസ്കാരത്തിന് ശേഷം കേട്ടോ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും എന്താ പറയുക ബ്രെഡും മുട്ടയും കൂടെ ബ്രെഡും മുട്ടയിൽ മുക്കി പൊരിക്കുമല്ലോ അതുണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ചായക്ക് കനായിട്ട് അപ്പോൾ ഇക്ക ഏഴ് മണി ഏഴരയൊക്കെ ആവും കേട്ടോ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ആ ഒരു സമയപ്പത്തേക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് അടുക്കളയിൽ എന്ത് കണ്ടില്ലേ ഫീലും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കുക്ക് ഫീലുള്ള സമയത്ത് ഞാൻ കുക്കിങ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവൾ ഇതുപോലെ എങ്ങനെ അവളെ അടുത്തിരുത്തണം അവൾക്കെല്ലാം ചെയ്യണം ഭയങ്കര പാടാണ് അവളെയും കൊണ്ട് കുക്കിങ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് പലരും ചോദിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ഇക്കൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടില്ലേ പിന്നെ നീ എന്തിനാ വൽക്കാരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കൊടുത്തു വിടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലാണ്ടൊന്നല്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ അതാണ് കൂടുതൽ എനിക്ക് റെസ്റ്റിനും കിട്ടുക ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് താല്പര്യം എന്താ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫുഡിൻ്റെ അത്ര എന്തായാലും എത്ര ഫുഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്യാൻറ്റീനത്തെ ഫുഡ് കിട്ടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും വീട്ടിലത്തെ ഫുഡിൻ്റെ അത്ര ആവില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടും കൂടിയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചായ കുടിക്കുകയാണ് ഞാനും ഫീൽ ദിവസം കൂടെ ചായ കുടിച്ച് ഒരു ആറേ മുക്കാലൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഏഴ് മണി ആയപ്പോൾ ഇക്ക വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അവൾ വന്ന് അപ്പോൾ അവളാണ് ഡോർ വന്ന് ഇക്ക വന്ന് അബു വന്നതെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അബു എന്തോ സ്പെഷ്യൽ എല്ലാ ദിവസവും എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ കൊണ്ടുവിട്ടോ മിഠായി അവൾക്ക് എല്ലാ ദിവസവും മിഠായി കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇക്കക്ക് ചായ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്കൻ്റെ ചോറും പാത്രവും അതും ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അതൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഴുകി എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ റിലാക്സിങ് ടൈമാണ് കാരണം ഞാൻ ഉച്ചക്ക് രാത്രിയിലത്തെ ഫുഡൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡ് ചോറും അതൊക്കെ തന്നെ ബാക്കി ഞങ്ങൾ കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക വേറെ ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിട്ട് പിന്നെ എനിക്ക് പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇനി ഞങ്ങൾ ഫുള്ള് റിലാക്സാണ് ഞങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കും യൂട്യൂബിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും അതുപോലെ പല പിന്നെ പിന്നെ ടി വി പ്രോഗ്രാംസൊക്കെ കാണും അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസും ഒക്കെയായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഷാദ റിസ്നാസ് റെസിപ്പിയിലൂടെ കണ്ടുമുട